chapter 6. Nehemiah chapter 6. At po siya ng pastor, ako po mag-teach kayo sa pagkakapagkakot ng mga language. Ano po? Pero tayo po ito dapat na po sa pagkakot sa libro. Sa dapat po si Madad David ay mag-iskali sa ating do. Ayan. Nehemiah chapter 6. Verse number 1. Pagka verse number 3 po. So verse number 1. Pag ito po ito sa pat. Pag ito po tayo mag-focus ko po sa bahagi ng verse number 3. Nehemiah chapter 6, verse number 1, down to verse number 3. Ano siya na po ba kayo? Amen. Masayin po natin sabay-sabay. Now it came to pass, when Sanballat and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies heard that I had built at the wall, and that there was no bridge left therein. So at that time, I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent up to me, saying, Come, let us meet together in some of the villages in the plain of Ono. Uh -huh. But they thought to do me mischief. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease? Whilst I live it and come down to you. Tayo na po'y sabi. Pagalangin, Panginoon, salamat po sa aking po ito. Salamat, Ama, sa pagkakadala po sa aking po ito. Nandi po sa iyong bahay sa bahay. Uh, salamat Panginoon sa pagkakataon kayo po yung mga pag-aaray niyo po salita. Salamat po sa mga kapatidang nandito Panginoon sa kabila ng init. Panginoon ay hindi palitan ang mga bagay na ito. Kaya tayo po naisin at tayo po ang desire. Panginoon ay matakila ka sa aming buhay po yung maitaas ka po. At ang iyong po mga apakalang maitaas. Panginoon, salamat po sa mga kapatidang nandito, especially sa mga bisita. Na dumalo Panginoon, na ay may hugat sa umaros po ito. Kung sabi mo po, ang bawas po sa amin. At nanawa Panginoon na madaling spirito siyang kumilo sa aming kalangitnaan. Patuloy ko po siyang matakil at maitaas kung lahat hindi ay ating samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming po tayo mahupo. Anyway, chapter 6, verse number 3. Yung ating po pinaka-main verse, ay ating po po sa main verse number 3. I send messengers unto them saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease? Because I leave it and come down to you. Kung pag-aaral niyo po mga minamahal, maraming beses, maraming pagkakataon na ating po napasal itong verse na ito. O maraming yung book of Acts, maraming yung book of Acts, ng book of Nehemiah. At maraming beses na ating pastor ay itinirish yung tutupol sa agad po mga versikulo. At maraming maraming preachers na rin po at mga mga ngaral na yung mga pakinggan mo na sa iba't ibang kumain. Nanay pa nga lang po itong mga versikulo. Ito ngunit mga minamahal, Maganda po muli ngayong hapon, ano po, muli po natin ma-remind o ma-refresh sa ating isipan, ano po, at tayo muli ma-recommit sa mga bakay na po sa nais muli, ang Diyos ibalik po tayo. Sabi nga, katulad ang preaching po kayo ng umama, sabi niya, ano, let us not leave our first God. Huwag po natin iwanan yung ating pungunang pag-ibig. Ano po, I remember that time, ano po saan, mga minamahal, bulag sa nung yung mga kataon na po saan, kung yung babalikan. Ano po, yung pagkakataon ay kayo naligtas. At hanggang ngayon, sana hindi nagbabago yung iyong pag-ibig kay Kristo. Na sana hindi po dahilan yung init ng panahon. Yes, ako, minsan may pagkakataon at kayong pagkakataon ito. Minsan, dahil pa nga yung init ng araw, yung aircon, pero mga minamahal, hindi sana rin yung maging dahilan para ito yung sa pag-ilingkod. Hindi ang yung pinakatay na pagbaga nandito kasi nais pong malawal hati ang Diyos sa buhay mo. Nais pong magtaas si Kristo sa, 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 sa iyong buhay, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. Higit talo sa buhay, pinag-ima ng palataya. Ano po, the same also with Allah, uh, with mabalik ang mga minamahal at maraming beses siguro mga ibahagi. Even in our Sunday school, ano po, yung historian ni Nehemiah that time. Ano po, ito po yung pagkakataon kung saan ang, 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 isa, ang buong Israel po and even the uh, and even Judah itself, ano po, yung kasala sa Diyos. Ano po, maraming mga hari ang tumatay, righteous king, evil kings, but yet dahil nga po sa pagkakasala ng bayi ng Israel, na sila po yung tumalik po una sa Diyos. Nasa kabila po ng lahat ng mga nangyari, mga minamahal po, at hindi po malikod sa kanila. Muli sila nang umulang po malikod sa Diyos at pinahal po kanila mga gawain ang pasan, hindi na kong gusto at nainanis ng Diyos, walang panunguna pa. Kung papalikan niyo po ang bayan ng Israel, kung sino sila at ano sila before, hindi mo na naisip mga minamahal po sa patag sila'y mga alitin. Alam po, pero dahil, dahil nga sila'y minahal ng Diyos, at ito po'y pangako ng Panginoon kay Abraham noon, alam po, sabi niya na mula sa kanilang pili, alam po, sa kanilang laki, sila yung magiging dakila. Sabi, sabi nga po yung Genesis chapter, uh, verse number 8, uh, Genesis chapter 11, sabi niya, and in them, and in thee, sabi niya, shall all the families of the earth be blessed. Kaya po mga minamang po, hindi po babalikan yung buhay ng mga Israelita ito, kung paano ang Diyos kumilo sa kanila. Kung paano ang Diyos mula doon sa legacy, sila po ay pinatawid ng Panginoon. Hinati ang dakak. Ano po sabi nga ng isang mga nga nagpinatawid sila sa Ocean Park. Ano, 
Alam mo, marami pa mga nangyari, mga dakilang minago, ano po, isipin niyo mga minaman, isang simple bayan lang po, mga, mga minamago, ngunit naging dakila sa lahat ng mga minamag ng mga bansa. Tinatakutan ang mga maraming bansa, lahat ng mga hari ay natakot sa kanila, lahat ng kanila ng mga hari ay nakalala po, sinakot ay kanila tinalo, sa pagkatsa, dahil po yun sa pag-iingat at proteksyon, ano po, at sa gawa ng Panginoon sa kanilang buhay. By God, tumatingan po yung pagkakataon sa kanilang buhay na dahil tumaas yung kanilang pride, ano po, at yung pag-iwigit yung nais nila, yung pag-ibig nila sa isang libutan, yung pag-ibig nila sa mundo, kung saan nabuta ko, higit talo, higit talo sa kanilang pag-ibig sa Diyos, mga minamahal ko, dumating ang pagkakataon, no, na yung kanilang mga ginawa, inali nila. Kaya kung mabalikan niyo po sila kami ng Bible sa every, amen, hope so, but he shall also wait. Kaya mga minamahal, sana mag-i-remind nyo po sa ating muli, itong pangyayari sa mga buhay ng mga Israelite na ito. Ngunit maganda pa lamang po natin muli, na sa kanilang pagkawalay, ano po, mula sa Panginoon, at sa kanya ng pagiging sabi nga, ulit pagbalik bilang alipin sa pagkasilang pinasakot ng maraming bansa. Ano po, pero yun sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos po kahit kailangan mo dito balikin sa kanila. Okay. Kahit yun sa mga minang kung ipuy yung titingan sa ating buhay, mga minaman ko, maraming beses nila yung tinaligawan mo ng Panginoon. Yes, sir. Maraming, meron maraming beses sa inyong buwan, kung saan lumayo ka sa Diyos, lumayo ka sa gawain ng Diyos, pero kahit kailangan yung bihayin ng Panginoon, hindi wala yun sa iyo. Amen. Hindi po ba pala ng Diyos, adaw pa rin sa iyo. Yung provision ng Panginoon, adaw pa rin sa iyo. Ano, yung katapatan na Diyos, hindi nagbabago. Sabi nga, they are new every morning. Wait this time, wait for me. Ang sabi po ng uh, prophet Jeremiah ng time. At kung ako dumating yung pagkakataon, muli sila inaalala ng Diyos. Ano po, sila ay ipinabalik. Ano po, sila muli ay nakalabas mula sa pagiging alipin sa wow. mga bayan. At muli ah. sila po nakabalik sa bayan ng Jerusalem. Ano po, sa mga itinat ng kong tao ng that time. And, and one of that uh, great men na kinakit po ng mga si, si Nehemiah ng time. Sino ba si Nehemiah mga minamahal? Kung siya lamang isang cup bearer lamang. Alam po, takapagdala ng, ng nakinong binakari. Ngunit sa pagkita niya, mga minamahal, sa pagkita ng maliit na buhay ni Prop, ni, ni, ni Nehemiah, mga minamahal po, dumama ang na, nakinong bahay ang Diyos. Ngunit na ito yung ang, 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 ang wall of Jerusalem sa pagkita ni, ni, ni Nehemiah, mga minamahal. But I want you to remember that from that, that time, mga minamahal po, kung paano nangyari, yung takilang gawain po ngayon. Ano po? I want you to remember, consider some things from that time, mga minamahal. Number one, the person that made him to do the work. Ano, may I, uh, bago ko makalimutan yung title, We Will Not Come Down. We Will Not Come Down. Okay. Hello, I, I, just, I just get that title from the verse number 3 ng Nehemiah chapter 6. Ano po, sabi niya doon, sabi niya doon sa bangin ito, sabi niya, I am doing a great work so that I cannot come down. Ano po, dumating kasi pagkakaroon po sa nung tinapang binibig yung, yung wall of Jerusalem, mga minamahal. Ano po, dumating yung pagkakataon po sa ito, si San Balat sa Tabaya, yung sabi mga kaya sa gawain ng Diyos eh. Na kung saan sinabi nila na, tara po na tayo, ang turo, magkita po tayo sa isang lugar, ano po, at sa tutay po fellowship, pero ang gawain, at alam po tayo sila, ilayo si, si Nehemiah po sa gawain eh. Uh -huh. Pero dahil nila kita ni Nehemiah na takila yung gawain ng Diyos, hindi niya iniwan. Yes, amen. Mga minamahal sana, kahit anong mangyari sa akin, kahit man gano'ng kairin yung panahon, kahit wow. sa gumapagyo, kahit yun sa inyo, kapatiran mo na wala na sa Panginoon, sana kayo hindi gating, hindi gating sa gawain sa pagkat alam po, ang Diyos siya lang po propaganda yung mga kailangan, ang Diyos siya lang yung pangyayon, at ang Diyos siya po bibigyan ng tagumpay sa iyo mga 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 para gawin yung takin ng gawain. Nehemiah chapter 2 verse number 12. Nehemiah chapter 2 verse number 12. Usahin po natin. Nehemiah chapter 2 verse number 12. Ayan. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Basahin nga po natin. And I arose in the night, I and some human with me, neither told I any man but my God had put in my heart to do at Jerusalem, neither was there any beast with me saved the beast that I wrote upon. Mga minamahal po, kaya tumating sa pagkakataon na ang Amor of Jerusalem po na muli na itayo. Ano po, hindi po pag-aralan sa pagkat nung time po na ang bayan ng Israel o ng Judah at that time, bumalik po na sa kanilang pagiging alin, pinauna po lang na i-build yung kanilang spiritual na kanilangayan, right? Ano po, it is from the time of Ezra, no? Ni Sisi sa Ezra. Ano po, it was the... Ezra the scribe na ginamit ng Panginoon po para muli maibalik ko talagang uh, spiritual degradation that time. Okay. Pero ano po yung bahagi sa, uh, sa Wall of Jerusalem yung kanilang, hindi lang po yung spiritual, kundi yung kanilang uh, 
Bilang pagiging bayan sa mga eh, hindi si para sila muli ay hindi na maging kaihiyan sa lahat ng mga bayan. Kaya po nila, nagkaroon sila ng pagkakataon para muli itayo yung wall of Jerusalem. Pero mga pinamahal ko, kung wala ang Panginoon sa buhay ni Nehemiah, hindi niya iisip ko na muli gawin yung bagay yung bagay na yun. So pagkat kung mag-aaralan niyo po sa chapter 1, kung mo paano i-report na kanyang mga, mga kapatid, ano po kanyang katubo, yun ang nangyari po si Jerusalem. Sa akin ngayon po yung silabi ng chapter 1, Nehemiah chapter 1. Verse number 2 down to verse number 4. Andi na po ba kayo? Masaya po natin that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant are, are left of the captivity, they're in the promise, are in great affliction and what? Reproach. Ito pa nangyari sa kanila. The wall of Jerusalem also is broken down and the gates thereof are burned with fat. Kung ito siguro sila yung maya at yung tinalang ko siguro, ano na nangyari po sa ating bayan? Ano mo nangyari sa ating bayan? Ano mo nangyari? Yung ating mga kapatid doon, naging alipin. Ano yung ating mga anak doon? Bata pa rin nang tatrabaho na. Yung ating yung ating doon ay yung wall of Jerusalem nasira na. Sino mo nangyari lahat ng ating mga bakay? Kung ito siguro sila yung maya kung Kung wala ang Diyos sa buhay mo, kami naamahal ko. Si Kwa Tawag, hindi na naisip muli bumalik pa daw sapagat alam mo na pa sa wala nangyayari doon. Pero dahil alam mo na yung maya, meron sa Diyos na kanyang nakitigit yung malaan. Meron sa Diyos na po sa kanyang sinasandigan na kanyang damdamin at ang kanyang kalalakayan. Nagkaroon siya ng desire na muli yung gawain at kanyang muli gawin. Yung dakilang gawain at muli niyang magawa. And for the person who lead him to do the great work. Number two, let us call it that. The prayer, this or his prayer, start the work. Yung kanya po na langit. Alam po, para simula yung gawain. Yung takilang gawain yung tayo muli ng mga lungsan. So let me write chapter 1 verse number 4 down to verse 11. Yan, masayang pati na mapilis. Ano po sa pagkat meron po tayong oras na kung dito ba ang bilang ng mabuk. Okay. Verse number 4. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God that keep the covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thy ear now be attentive and thy eyes Open that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. We have not very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses. Saying, if we distress, I will scatter you abroad among the rest of the world. But if you turn not to me and keep my commandments and do them, don't the number of you cast out of the utmost part of the heaven, yet will I gather them from them and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Now these are the servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by the strong hand. O Lord, I beseech thee, let thou thy ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name and prosper. I pray thee that thy servant is taken back in mercy in the sight of this man, for I was thinking of better. Kasi po yun po, mga minamahal po, yung padalangin ni Nehemiah, kung paano nga isang muli maibalit yung wall of Jerusalem. Kung paano nga yun muli yung Dahil ang dating kalalakayan na sabi ko nga ay kinahiyanan ng maraming bansa ay muli maibalagin natin sabi nga kaginawa ng kanilang buhay at kung paano sila kinahiyanan ng maraming bansa at para sila naging dakila dahil sa Panginoon. Yung kanyang panalangin. Mga minamahal ko kahit pagkaan nawa sana mo uliwan natin may I remind you once again brethren mo uliwan natin muli mga minamahal ko na kahit pagkaan ang kakalakas sa iyo palang balataya kahit pagkaan ang kaman sabi the word kapit po sa gawain ng Diyos Pero sana makalala mo mga minamahal ko, yung lakas mo nang gagalit pa rin sa Diyos. Amen. Na wala kang magkakaw sabi na, I could not, I, I, I don't remember the name. I could not do without you. Hindi ko kaya nang gumawa na kahit ang pangwala ka, Panginoon. Amen. Sana makalala mo mga minamahal ko, kung bakit ka na nagkuro ng magandang trabaho dahil sa Panginoon. Amen. Sana ka ba, ma, ba, ba, 
Asa na pala akong panuwa muli kay Bigal Kong. Ano ka pa akong kamataan na kung saan kung ba'y ka natakot sa iyong mag-aara at meron ka kayong ang maganda mag-i-informasyon sa mga isang pagkakit yung dahil sa Diyos. Amen. Ano po? Dahil na sa iyong asa at sa iyong katapal, sa iyong pananarangan at paninangan doon po sa kaya gawin ninyo sa buhay mo, mga minamahal po. Amen. Nawa sana sa iyo at pumatuloy po sa gawain ng Diyos. Alam niyo tayo ko bakit ka napapatuloy? Alam po ko bakit ka gumagawa pa rin sa gawain ng Diyos sa pagkat kayo nalalangin sa Diyos? Panginoon, parang siya mo kong patuloyigit. Dahil ka pagkakatong sa akin, boy, Panginoon, ako ay mangihina. Pero dahil sa iyong bihay, ako ay mapatuloy sa gawain ng Diyos. The prayer, the prayer is up. His prayer, ano po? His prayer, I have to start the work. I have to start the start one. Number three, the provision given to him. To do the work the provision given to him to the world. Masahin po natin Nehemiah chapter 2 verse 5 and 9. Nehemiah chapter 2 verse 5 and 9. Ayan po tayo. Masahin po natin and I said unto the king, give it please the king and if thy servant had found favor in thy sight, and thou would send me of the Judah, the seed of my father's self of her, that I may build it. And the king said unto me, The queen also sitting by him, for how long shall they enjoy me weak? And when will thou return? So it pleased the king to send me. And I sent him at a time. Moreover, I said unto the king, If it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river that he may convey me over till I come unto Judah. May papasalim ko mga minanda ko. Dahil sa kanyang palagalan, palagalan na namin sa, sa kanyang gawin na doon sa kanyang buhay. Ano po? Ang Diyos hindi na kulang. Sabi ko po sa inyo, kahit kaya naman ang Diyos hindi kahit tarpuhan ng kanyang mga anak. Bakit okay. may pagkakakusan tayo na ang mabayo sa Diyos para kasi nila layo? Okay. Dahil yung kanyang bihayin sa buhay mo. Yung kanyang permission ay, ano po rin na, it is coming na eh, para ating mo rin ang doon. Sabi nga nung abutin, God will provide. Beyond what we imagine. Higit pa sa kayong isipin mga minamahal ko sa palitak pa rin sa Panginoon. Ano po, yung kayang ibigay, i-provide ito sa buhay mo. O, minsan, may mga pakakat sa ating buhay, kung saan pati din ang papuri, hindi na tayo tumakuro sa gawain. Kasi sa kala natin, wala ng blessing na gagawin sa Panginoon. Kala natin, sabi natin sa kapalan ng ating tapat, sa kapalan ng ating paggawa sa gawain ng Diyos, bakit gano'n wala pa rin blessing na nangyayari? Para bang wala pa rin, wala pa rin magandang trabaho na bibigay sa akin? Para bang hindi po na ako pinaglas ng Panginoon? Hindi po nahihim maganda yung business ko? Yung gawa ay yung, yung mga kamag-anak ko, may sakit pa rin. Pero mga manaman ko, hindi kasi nakakalim mo. Amen. Darating ang kakataw sa tamang panahon. God will provide that provision for you. Amen. Amen. At pupurihin mo sa mga ganda ng mga bagay na yun. But we should keep him to him. I just told him that, hindi lang po yung mga minamahal ko. Hindi lang siya nangyayang provision. The partners that must be made, that do also the great work. The partners that must be made, that do also the great work. Sa book of Nehemiah chapter 3, mabasa niyo po yung mga tumulong kay Nehemiah para itayo muli yung great, ah yung wall of Jerusalem. Ano po, yun yung mga, yun yung, yung link, yung babasayin po nyo, yun yung bukulin niya na po sa inyong mga tumulong sa kanya. Ano po, ang binaman po yung gawain ng Diyos, hindi po lang po yung gawain na po ng pastor natin. Yes, opo, ang Diyos, ang, ang pastor po, ang nilagay ng Diyos upang mawunan po sa gawain. Pero nawasan po, nawa mo kayo, kapatid po, ikay, alam mo, ikay safe. Are you safe? Hey. Hello, are you safe, ang binaman po? Yes. Kayo po, ba't ka ba ako sa gawain ito? Yes. Amen. 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 We're partners with them, which you, you know, each of every one of us, mga minamahal ko. Hindi na ako si Pastor ang gagawa ng gawain ng Diyos. Hindi na ako si Pastor yung, yung dapat na, na mag-akin ng kalawal sa Panginoon. Hindi na ako si Pastor yung hindi dapat kami mag, ah, magpatuloy ko sa first na maibigay ng Panginoon. Kung hindi na ako sana si Father David din, nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Okay. Ano sa okay. preacher, siya ito nagpapatuloy pa rin sa gawain ng Diyos. Kasi kapartner nga siya eh. Magkakasama tayo dito eh. Sabi nga nung ito, Ephesians, we are the body of Christ. Christ is the head, we are the body. Ano? Di sila akalamot na kasi sa parang naman ang palataya. Ano? Bati na nga sila. Sakit pa ng body. Bakit? Sabi nga nung tingnan ko lang pag si Brother David, ako umalis sa church. Eh, huwag ko lang. Wala naman ka lang sa profile picture niya. No? Hindi. Hindi ba? Pari ako, Brad? No. Alam niyo mga minamahal po. Lahat tayo po bahagos sa gawain ito eh. Amen. Diba? Kung paano po si Pastor lang ang anang nandito ang gumagawa sa gawain ng Diyos? Wala si Sitang Malu. Si Pastor pa rin ang pupunta dito para magalakan ng mga bata. Para magpuro sa mga bata. Si Pastor pa rin ang gusto. Kaya mga minamahal ko, bakya, 
bang, masalamat ka kung binibigyan ka ng medisina sa gawa yan. Sapagkat nakikita ng supasan, dapat ka maging katuwa, kabahagi, partners ka sa gawa yan. Yes. Ano? Kaya kung meron ka mang binigyan sa iyong ministry, kaya ibigyan ko, ano, kapatid sa Panginoon, kung iwanin yan, Amen. maging matapat ka dyan, maging faithful ka dyan. Kahit bisa sa mga saan, hindi siya sarap ng love gift sa akin. Okay lang yun, ano sa higitan ng ayun eh. Higit sa alam ka na ng Diyos, Dahil sa loob ng tubig kaya bigyan ko, mga ngayon, na kapatid sa Panginoon, na we are partners together for the great work. Let us only that, may bahagi rin dito, number five, ayan, the persecutions they encountered by doing the great work. The persecutions they encountered by doing the great work. Sa isa pong gawain mga minamahal ko, isa sa'yo gawain talaga, isa din hindi mawawala yung kontrabili. Now, Di ba di ka magkakataon na ito kasi sandbala sa tabaya, di ba pang mga kasama nila, ano po, nung alaman nila na sila ni Himaya ay fully kita tayo ngayong God of Jerusalem, ayaw nila. Aha. No, nag-opose sila doon sa, doon sa degree ng pinigay ng King of sila ay palabasin. Gumawa sila ng paraan kung saan matigil yung gawain, hindi na gawain. Mga minamahal ko, ang Diablo na wala, lalo higit, hindi ko hindi na akong gabuntay. Triple tayo ng gumagawa sa ating gawain, ang minamahal ko. Ah. Kaya po kung magulat ko, minsan may mga, may mga manampalatay na wawala sa gawain ng Diyos. Minsan may mga kapatid na nawa-open, minsan may mga kapatid na nawawala na bigla ko nangalaman. Pero sana hindi yung maging dahil ng pagiging tumigod din. Mm -hmm. Even though may persecution, kahit minsan, mga mahal mo lang sa buhay ng higit dahilan, kahit minsan yung trabaho na higit dahilan, kung parang yung pangkabalik ko sa Diyos, sana hindi yung ah, maging hadlang kaibigan ko. Ano, kapatid ko sa Panginoon, para hindi ka tumigil sa pagawalan ng akin ng gawain. Not that, saan hindi naman yung persecution sa mga, saan hindi yung persecution sa mga, siya maging pinaka-main reason mo para tumitin ka sa gawain ng Diyos. I just, I just only that, ano po? Pero dahil nga doon sa persecution sa iyo, ano sa mga hindi na kukulang eh, may protection pa rin. The protection to them while doing the work. Ano po, kung babasahin niyo po yung book chapter o the book book ng Nehemiah, ang Diyos Kupinos. Hinirita ko pa yung gawa ng kaaway. Ano po, at muli nga nai-reveal ko na itayo yung wall of Jerusalem. Ano po? And this, uh, so, I, I just want you to focus on that thing, mga 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 mga. But sana, there's, pinagdala talaga three main reasons. Sila nga mga tension. Ayan, mga 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 sila. Which is which, which, which na ba yun? Na meron, tatong bagay lang, guys, kung bahagi sa inyo before we end. Ayan, ano po? Ayan, number one. Ba't ka lang tayo magpagkuloy sa gawain ng Diyos, number one, because We are the bearers of the gospel. Amen. Amen. We are the bearers of the gospel. Alam mo, tayo yung nakapagdala ng ibang hindi. Ang mga minamahal ko, sabi ko sa mga Bible study ko nung haraan, kung bakit kailangan kaming mag-aral pa lalo, higit sa salita ng Diyos, kung bakit pa kailangan patuloy pa rin kang makinig, sabi nga, at mag-aral sa salita ng Diyos. Alam mo, mga minamahal ko, kasi maraming tao ay bulag pa rin sa salita ng Diyos. Marami pa rin yung hindi po ligtas, pero sa lahat tayo ay ligtas. At tayo po yung takapagdala ng ibang hino. We are the be they are the bearers of the gospel, mga minamahal ko. Maraming mga tao ay yes, payaman sila, maganda yung bahay nila. Mas maganda pa sa bahay mo. Mas maganda yung cooking, may kotso sila. No. Mas maganda yung pagkain nila, pero huwag ka, yung buhay niya sila. Yung pamahingin hindi buo. Yung asawa niya ng lalaki na mawasa eh. Yung asawa mo ba ay nananak eh. Yung mga anak, So, uh, the word ay, paliwala ang buhay. Ano yung pamamiraman ko? Ang tanging pag-asa lang ng dinan. Yung ibang hindi ni Cristo. At tayo, bilang tayo, pinabal tayo sa pag-asa. Minsan, hindi mo masira ang ating buhay. Pero dahil po sa ibang hindi, sa politong na buo, nagroon na tayo ng pag-asa. Pinahin ang bayo, that blessed po. Eh. Nagroon tayo ng sabihin, pinagpala ang pag-asa. Tayo po yung dapat mag-igit, dapat magpatuloy mga minamang sapagkat yung pag-asa ng ibang hindi na sa akin. They are broken. They are bound to hell. Ano po, sana mga manaman po, huwag sana tayo manghina. Kahit yung sana ipakakatawag sa parang pagod na tayo, ano, every Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday prayer meeting, may soul winning pa tayo, may mga Bible studies pa tayo, mga outreach pa tayo, may Bible studies sa tagi, sa ating mga lugar. Ano po, tayo yung nag-share po sa, sa mga ating mga katrabaho, mga kukasina, yung mga kaklase, ano po, mga kakabahay. Pero sana mo, huwag po yung maging dahilan para tayo tumigil sa gawain ng Diyos. Kasi pagka tayo po yung... Siya, kayo nga po yung tangin nga lang ang pag-asa ng mundo upang sila hindi pa nakakalala sa parang makakalala ng mundo. 
we are the bearers of the gospel. Let us call it that. Why we should put, why we should continue? That is because we are bearers of the gospel. Uh, but because, because of the brethren. Number two, because of the brethren. Alam niyo po mga 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 po, sabi ko kanina, may persecutions di ba? Tumarap sa mga yung natin kaya tayo magpagtaya. At minsan yung ating mga kapatid po sa mga parataya, kung siya naging yung number one target, nagkaaway. Sila'y lumalim sa gawa ng Diyos. Sila'y nawawala. So, Nakakalungkot ang mga meron tayong mga young people sa mga lalaki na gusto mga kaya sa pwede na nakita ngayon. Pero sana mga 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 po po, alam mo sa kaya ikaw malakas sa spiritual. Ano, sana ito yung maging dahilan para yung pagpunong nawala sa pagpunong may, may balik. Marami na kasi lagi nang hihina eh. Pero kung alam mo kayo malakas sa Panginoon, kung akayin mo siya, na siya muli ay maging malakas sa Panginoon. Marami ngayon mga Kristiyano po saan, sabi nga eh, bumabalik sa dating gawain na lamang. Kung baka higit pa sa buhay ng higit, hindi pa nabalat ay kaya ginagawa. Pero ito na nagtamatuloy sa gawain ng Diyos. Sana pag nakita ka niya, muli siya ma-encourage. Saan sabi nga? Sayang ko, akin ba yun sa Panginoon? Sabi nga nung nung preaching bishop ko ba, sabi niya nung kayo yung kanya nagdala sa kanya sa Panginoon, sabi niya, kung hindi lang kung siya nag-quit sa Panginoon, sa, sa gawain ng Diyos, sana daw, hindi lang kung isang FDB yun ang mga Diyos. Baaling dalawa, mga anak ko, mga anak ko, alam niyo mga minamahal ko, yung iyong katabi kapatid mo sa Panginoon, balik kayo din niya, balik kayo example niya, balik kayo, eh, nakikihan yung bawa ka sa kanya, tapos sa, kaya siya nagpapatuloy kasi nakikita kayo nang nakikita kayo sa Panginoon. I just only for the brethren, why we should continue, but lastly, because of the benefits, the blessings that God will give to us. Alam niyo po mga mga po, sabi ka ng Hebrews chapter number 6 verse number 10, ito po tayo matapos. Hebrews chapter 6 verse number 10. Hebrews chapter 6 verse number 10. Nandiyan po pa kayo? Hello? Masayang natin verse number 10. For God is not unrighteous to forget the work and labor of love, which He hath showed toward His name, in that He hath ministered to the saints and to the wisdom. Kami na mga po, saan po yung manuwa natin? Ang Diyos hindi kinakalimutan yung kinakalimutan sa gawa ng Diyos. Maring sa kayo, kala mo lang hindi nakikita ng Diyos yung pinakwa, pero sa dano ang Diyos lang hinatiyan. Kinakaw every time yung hati pinakwa mo sa gawain ng Diyos. And someday, sa ito nga eh, at that right time, God is a season for that. We begin yung blessings na para sa iyo. At yung blessing mo yun, yung pagpapalan na yung bigay sa iyo, kung ano, it's on the right time. Napakasarap ka po saan sa pagpapagawal natin. Isang talaga, duwar ko yung mga kata na mahihina tayo. Gusto natin, the word sabi nga, ilo ko yung sagawain ng Diyos. Pero parang patuloy tayo mga minamahal ko. Pagkos sa ating morning and Saturday afternoon, every Wednesday prayer meeting. Ano, kahit tayo sumusubot na sagawain ng ating pastor. Sumusubot tayo sa mga gawain ng mga magagawa, ng mga preachers, ano mga teachers ng ating simbahan. Ano, tayo nagkakilang talaga sa Panginoon. We will not let our first stop but lalo tayo nang nag-level up lalo sa ating panampalataya. God is not alright just to forget your way of love. Hindi hindi ang Diyos makakalamutin o nakakalamutan ka na hindi ka pagparain sa buhay nito. Just like as Nehemiah did, hindi siya bumaba. Even though meron sa akin siyang reason para bumaba at itigil yung gawa, ay parang hindi niya ginawa. Sapagat alam niya na merong beneficyo at merong kapalang darating pag may katuloy niya yung gawa. At nangyari na, nag-build you all of Jerusalem. Dahil din naman tayo kami ng mga pasay close. Sana na huwag patuloy tayo sa gawain ng Diyos. Huwag na nasa ngayon na walang kapatid na maging dahil para wala ka sa gawain ng Diyos. Sana hindi dahil, dahil wala ka nang na madukot sa buong sabaw, kaya ka natin tingin sa gawain ng Diyos. Kundi, sabi nga eh, ba't isa tayo sa why you will quit o bakit yung titikin? Sana yung kamatay ng yung maging dahil ang patay ng tingin sa gawain ng Diyos. Pag ngayon, dumating ang pangunod. At ang dati mga mga mga, God is not a right to forget your name of love. Or what we ever do. Sabi nga nung uh, first way, this chapter 15 verse 58, our name is not to be the Lord. Dati yung pagkakataon, ang Diyos kaya ka pa rin magpahal sa buhay. Whatever we do, as long as we do it for the Lord, no, God will do something great for you. And you will praise the Lord for what He has done for your life. I will do it lahat, kaya may mga nalangin.